Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Hải quân Trung Quốc bắn tia laser vào máy bay Mỹ Hải quân Hoa Kỳ nói rằng một khu trục hạm của Hải quân Trung Quốc đã bắn tia laser vào một máy bay tuần tra của Mỹ vào tuần trước trong khi phi cơ này bay ngang qua biển Philippines, cách đảo Guam khoảng 600 km về phía Tây. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một tàu Trung Quốc đã bắn tia laser lên máy bay P-8A Postdown của Mỹ một cách không an toàn và không chuyên nghiệp, trong khi chiếc P-8 đang hoạt động trong không phận quốc tế và phù hợp với quốc luật lệ và quy định của quốc tế. Đây là hình ảnh vũ khí laser loại thử nghiệm của Trung Quốc là dạng mô phỏng theo nguyên mẫu của vũ khí laser của quân đội Hoa Kỳ, theo nhận xét của báo The Maritime Exquisite. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hành động của Trung Quốc vi phạm bộ quy tắc và có cuộc giáp mặt không định trước trên biển, viết tắt, viết tắt là CUES, một thỏa thuận đa phương đạt được vào năm 2014 và cũng không phù hợp với bản ghi nhớ MOU giữa Bộ Ngoại Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc về sự an toàn của các hoạt động giáp mặt trên biển, trên không, tuyên bố cho biết. Tia laser được ghi nhận bởi một cảm biến trên chiếc máy bay P-8A và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các loại tia laser cấp vũ khí có thể có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng cho các máy bay và thủy quân lục chiến cũng như các hệ thống tàu và máy bay, Hải quân Mỹ nói. Lâu nay, Hoa Kỳ được cho là dẫn đầu trên đường đua phát triển vũ khí laser. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc cũng đang tăng tốc để khỏi bị tụt lại trong cuộc đua sở hữu loại vũ khí nhiều tiềm năng này. Mới đây, Trung Quốc giới thiệu hệ thống LV-30 có thể bắn tia laser với công suất tới 30 kW, có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 25 km. Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi tầm bắn hiệu quả lên đến 25 km của nó. Các hệ thống vũ khí laser của Mỹ đang thử nghiệm chỉ có thể bắn hạ mục tiêu trong phạm vi vài km mà thôi. Một tàu sân bay của Mỹ cũng sẽ dự kiến tới thăm thành phố Đà Nẵng của Việt Nam trong đầu tháng 3 tới. Một nguồn tin ngoại giao của phương Tây không muốn ưu tiên đã được nói cho Đài tiếng Nói Hoa Kỳ biết như vậy. Đây là hình ảnh cận cảnh tàu sân bay USS Car Vision từng ghé cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2018. Hiện đại Hiện đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đang bàn và làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm và còn chờ quyết định cuối cùng từ phía nước chủ nhà, nguồn tin cho hay. Chưa rõ tổng sân bay Mỹ sắp được thực hiện chuyến bay có tên và số hiệu gì. Nếu hai nước đạt được thỏa thuận, đây sẽ là lần thứ hai một tàu sân bay của Mỹ ghé thăm Việt Nam sau khi hai nước chấm dứt chiến tranh vào giữa những thập niên 1970, đó là năm 1975. Cách đây gần 2 năm, tàu sân bay USS Car Vision đã có chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên đến cảng Đà Nẵng kể từ năm 1975, kéo dài 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019. Ở thời điểm đó, Thiếu tá Time Hawking, kỹ sư chuyên trách truyền thông của tàu USS Car Vision đã nói với Đài tiếng nước Hoa Kỳ rằng chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Việt và cũng thể hiện sự hậu thuẫn của Mỹ đối với một Việt Nam độc lập, mạnh mẽ và phồn vinh. Đưa ra nhận xét chung về hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực, thiếu thá Tim Hawking nói với báo chí quốc tế khi tàu USS Car Vision thăm Đà Nẵng rằng Hải quân Mỹ đã thường xuyên hoạt động ở vùng Thái Bình Dương nhằm giúp duy trì hòa bình trong hơn 70 năm qua. Giới phân tích và quan sát quân sự cho rằng sự hiện diện của siêu chiến hạm của Mỹ đầy quyền lực, đầy uy lực ở cảng của Việt Nam trong vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp là một tín hiệu gửi tới Trung Quốc. Lần xuất hiện gần đây nhất ở Biển Đông của tàu sân bay Mỹ là hồi cay sát quốc khánh Trung Quốc vào cuối tháng 9 năm ngoái đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Đây là hình ảnh thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Car Vision được chứng kiến các đầu bếp ở Đà Nẵng đã chế biến và thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống mì quảng, bánh xèo và nem rán. Chúng tôi hoạt động trong khu vực để chấn an các đồng minh và các đối tác của chúng tôi duy trì ổn định của khu vực và duy trì sự mở rộng của các tuyến hàng hải quan trọng cho sự thịnh vượng của toàn cầu. 
viên thiếu tá hải quân Mỹ nói thêm như vậy. Dự kiến khi tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam lần thứ hai tại cảng Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra các hoạt động tương tự như khi tàu USS Kaivision đã đến, bao gồm các hoạt động gặp gỡ, huấn luyện chung giữa các quân đội và hai nước và các hoạt động giúp đỡ cộng đồng, giao lưu văn hóa giữa thủy thủ đoàn với người dân địa phương. Theo mô tả của báo chí trong nước, người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt Nam nói chung rất hào hứng và ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm của tàu USS Kaivision hồi đầu năm 2018. Tháng 4 năm 2019, ông Randall Trever, trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách khối khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được báo chí dẫn lời cho hay rằng tiếp sau chuyến thăm của tàu USS Kaivision, Mỹ sẽ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Việt Nam về tàu sân bay thứ hai đến thăm trong cuối năm 2019. Tuy nhiên, theo Đại diện Hoa Kỳ cho biết, do có bão lớn ở Biển Đông, một kế hoạch điều tàu hải quân Mỹ thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2019 đã bị hủy. Hiện chưa rõ tình hình dịch cúm virus corona đang lây lan ở nhiều nước sẽ ảnh hưởng ra sao đối với việc Mỹ dự kiến sẽ đưa tàu sân bay thăm Việt Nam vào tháng 3 này. Hà Nội luôn khẳng định vẫn đang kiểm soát tốt dịch và không có ca nhiễm mới và 16 ca nhiễm trước đây đều đã khỏi cả. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan. Trong một hoạt động mà một động thái tỏ khả năng gây ra sự tức giận ở Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc đánh dấu một sự kiện quan trọng là lễ mừng quốc khánh 70 năm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tiến hành các hoạt động ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Tàu này hoạt động gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc như những hình ảnh mới nhất cho theo cho thấy theo tờ báo của Japan Time đã chia sẻ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Trung Quốc mạnh mẽ phản đối các hoạt động phô trương sức mạnh của hạm đội Hoa Kỳ ở Biển Đông và những nỗ lực nhằm quân sự hóa khu vực. Trung Quốc điều tàu bám đuôi tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Theo Duyết China Morning Post, tức là tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng, với hai tuần dương hạm và một khu trục hạm đi kèm hộ tống, tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan sau đó đã cập bến Singapore vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Chuẩn đô đốc hải quân Gorky Vitkov khi trả lời báo chí hôm 17 tháng 10, dù không phủ nhận việc trước đó USS Ronald Reagan đã bị nhiều tàu chiến Trung Quốc bám đuôi, nhưng ông khẳng định nhiệm vụ của tàu USS Ronald Reagan sẽ mang tính sát thương và sẵn sàng tác chiến ngay khi có lệnh điều động. Các hình ảnh vệ tinh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy tàu bị ít nhất 7 tàu được cho là của Trung Quốc bao vây. Và người dân Đà Nẵng vẫn chưa quên chuyến thăm của tàu sân bay USS Cavision vào hồi tháng 3 năm 2018. Đây là hình ảnh thủy thủ tàu USS Cavision đã biểu diễn âm nhạc cho trẻ em bất hạnh ở Đà Nẵng. Hàng không mẫu hạng Mỹ lần đầu tiên đến Đà Nẵng kể từ năm 1975. Sau 43 năm trôi qua kể từ khi thời điểm đó, người dân Đà Nẵng nay đón tiếp những thủy thủ Mỹ với một tâm thế mới. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhân, 59 tuổi, từng có người tham gia chiến tranh năm xưa, nói Sống dưới thời chiến tranh và khi đất nước hòa bình như ngày nay, tôi nghĩ chuyện quá khứ đã là quá khứ. Họ, tức là những người Mỹ, đến đây và giao lưu văn hóa cởi mở, thật tình với mình thì mình tiếp nhận thôi, ông Nhân nói. Anh Nguyễn Minh Nhật, 26 tuổi, nhân viên của công ty tin học, so sánh tinh thần của phong trào ngắm và săn ảnh tàu USS Cavision. Dịp này cũng đầy hào hứng và quyết tâm khi người dân Đà Nẵng kéo ra đường chào đón đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thành phố này dự APEC vào hồi cuối năm 2017. Anh nói, nhiều người bạn của tôi rủ dê lập nhóm đi tìm địa điểm quan sát tàu, còn chủ đề này được nhận đến khá nhiều trên mạng xã hội. Theo Minh Nhật, những lợi ích mà Mỹ tích cực quảng bá như phát triển kinh tế thịnh vượng, các cơ hội đến từ những thông thương kinh tế và tự do đi lại, lưu thông trên biển, đều là những yếu tố phù hợp cần thiết với sự phát triển của Việt Nam. Việt Nam cần một người bạn và đối tác như Mỹ. Ngoài ra, riêng với Đà Nẵng thì họ cũng đã biết đến và quen với sự hiện diện của người Mỹ tại đây rồi. Minh Nhật đã nói như vậy. Và so với tinh thần hào hứng của người dân Đà Nẵng, 
cựu binh Jim Rice cũng chia sẻ cảm xúc khi quan sát sự kiện tàu sân bay USS Cavision đã đến Việt Nam. Ông Rice từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 1969 đến năm 1970, đóng quân ở sân bay Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn. Đây là hình ảnh Phó Đô đốc Tư lệnh Hạm đội 7 Philip Shaver, đại sứ Mỹ của Việt Nam tại Việt Nam, Daniel cũng có mặt. Chiến tranh đã là chuyện của quá khứ và tôi muốn để lại những ký ức này lùi vào quá khứ. Một số người bạn khác của tôi thì không như vậy, nhưng tôi không để thể thay họ hay phán xét hay nhận định vì những chuyện họ trải qua hoàn toàn không giống với tôi. Cá nhân tôi thì trông đợi sự kiện này sẽ là khởi đầu của một điều tốt đẹp hơn, mở ra những hợp tác mới giữa hai nước, ông nói. Thưởng thức bánh xèo, trà giò của một số món ăn Việt Nam khác tại thành phố và nhà hàng Đà Nẵng nằm trên con đường Bạch Đằng ven biển. Chuẩn đô đốc John Fuchs cho biết đội tàu sân bay của ông đã đi thăm rất nhiều nơi, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này rất đặc biệt vì nó thiết lập một tiền lệ lịch sử. So với phần lớn thủy thủ của Mỹ, trong đội tàu sân bay USS Cavision, chuẩn đô đốc Feller cảm thấy có mối quan hệ liên hệ hơn với Việt Nam, bởi vì chính cha ông từng là binh sĩ thuộc lục quân tham gia cuộc chiến ở Việt Nam từ trước năm 1975. Ông Phui Lờ khẳng định và chia sẻ, cảm thấy tự hào vì con trai sau 40 năm tôi ở đến, đến Việt Nam trong hòa bình, tình hữu nghị và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đất nước tuyệt diệu Việt Nam. Đó là lời ông tâm sự như với cha của mình. Cách đây hơn 40 năm sẽ không ai có thể hình dung ra diễn biến ngày hôm nay, nhưng những điều diễn biến suốt giai đoạn qua đã nói lên nhiều điều về quan hệ, mối quan hệ song phương bao gồm các hợp tác hải quân giữa hai bên. Chúng ta đang bước đi đúng hướng, ông Phuy là nói như vậy. Và Việt Nam và Mỹ đã từ hai nước cựu thù, giờ đây đứng trước một Trung Quốc ngày càng hung hãn trên Biển Đông, thì họ lại càng gần nhau hơn và cùng nhau hợp tác. Bản thân nhằm cầm quyền tại Hà Nội cũng cần có một đối tác mạnh mẽ, đủ để đương đầu với lực lượng hải quân, hải cảnh, hùng hậu của Bắc Kinh, luôn tìm mọi cách xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng để giữ được chủ quyền, lãnh hải trên Biển Đông, Việt Nam cần có một đồng minh chiến lược với Mỹ và các nước dân chủ tự do. Để điều nào có thể thực hiện được, thì Đảng Cộng sản cần vứt bỏ chế độ độc đảng toàn trị để trở về với nhân dân. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm